ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് വട്ട് ഈസ് ഇനേഷ്യ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റസ്റ്റ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ then inertia of direction inertia concept ne aanu newton first law of motion aayitta nammada munnilekke introduce cheyathu first law il ninna nammal momentum ennu parayna pudhiya oru physical quantity ilekke maari chalikkina vasthukalkku maatramulla savishesha gunathe nammal vilicha peraana momentum adu alakkuga mass indeyum velocity deyum gunana phalam aayitta adu oru vector quantity aanu ഈ മൊമെന്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് വസ്തുക്കളിൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ഡി ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അല്ല എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെയാണ് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സിന് നിങ്ങൾ കമ്പോണന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എക്സിലേക്ക് വൈയിലേക്ക് സെഡിലേക്ക് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വൈയിലേക്കുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ജെഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ഫോഴ്സിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലെ ഒരു മനോഹരമായ നിയമം കിട്ടി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയ മൊമെന്റ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ യു ഗെറ്റ് സീറോ ഈക്വൾ ടു ഡി പി ബൈ ഡി പി എന്നാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സീറോ ഓൺലി ഇഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നിയമപ്രകാരം ഒരാളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ റിസൾട്ട് പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് പുറമെ നിന്ന് ബലമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ റിസൾട്ട് പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് യു ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ പി ഈക്വൽ ടു എസ്റ്റന്റ് ഈസ് പി വിച്ച് ഇസ് എ മോമെന്റ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിൽ മാസ് ഓൾറെഡി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിർത്തപ്പെടണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ മാറരുത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാറരുത് അപ്പൊ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗണ്ണിന്റെ റീകോയിലിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിശക്തമായ വെലോസിറ്റിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മസിൽ വെലോസിറ്റി എം യു സെഡ് സെഡ് അലി മസിൽ വെലോസിറ്റി പവർഫുൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബുള്ളറ്റ് അതേസമയം ആ ബുള്ളറ്റ് ഒരു വേഗതയോടു കൂടി പുറകോട്ടേക്ക് നീങ്ങും ബുള്ളറ്റ് ഗണ്ണ് പുറകോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് റീകോയിങ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേറെ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ വെച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബുള്ളറ്റും ഗണ്ണും ഫയർ ചെയ്യുന്നതി
ഫയറിങ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രിഗറിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ബുള്ളറ്റ് മാത്രം മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മൊമെന്റം ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് പെട്ടെന്ന് മൊമെന്റം സിസ്റ്റത്തിന് വന്നു എന്നായി അങ്ങനെ ഒരു ആശയം നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മൊമെന്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊമെന്റത്തെ പ്രകൃതി തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കും ബുള്ളറ്റിന്റെ മൊമെന്റത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊമെന്റം സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഗണ്ണ് പുറകിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഗണ്ണിന് പുറകിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗണ്ണ് പുറകിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന വെലോസിറ്റി ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് എന്ത് മൊമെന്റം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണോ ഓടിയത് അതേ മൊമെന്റം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗണ്ണ് പുറകിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടു പേരുടെയും മൊമെന്റം സെയിം ആവണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വെലോസിറ്റി സെയിം ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൊമെന്റം സെയിം ആവണമെങ്കിൽ മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി കൂടിയ ആൾക്ക് മാസ് കുറവായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബുള്ളറ്റിന് മാസ് കുറവായത് കൊണ്ട് വലിയ വേഗതയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും ഗണ്ണ് ചെറിയ വേഗതയിലേ പുറകിലേക്ക് വരൂ കാരണം ഗണ്ണിന്റെ മാസ് ബുള്ളറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലുതാണ് ഇങ്ങനെ ഗണ്ണ് പുറകിലേക്ക് വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ഈ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ടു മൈനസ് എം വി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ and there is a negative sign that negative sign indicates the velocity of the gun is opposite to the direction of momentum of the bullet opposite to the direction of the velocity of the bullet bullet move in the bullet in the velocity of the direction opposite on a gun in the velocity vera okay it's three mana car in a class in the man for a new channel no go recoil and the bar in the process gun in the case of matra la പല ഓബ്ജക്റ്റുകളിലെ കേസിലും റീകോയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് റോക്കറ്റ് എങ്കിൽ റോക്കറ്റിന്റെ പുറകിൽ ഇന്ധനം കത്തിയത് അതിശക്തമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് അതിലൂടെ അതിശക്തമായ വേഗതയിലാണ് ബേൺ ഗ്യാസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റോക്കറ്റ് മേലേക്ക് പോകും തുടക്കത്തിൽ റോക്കറ്റിന് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന മാസം എം സീറോ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗണ്ണ് പോലെയല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വി സം മൈനസ് എം വി ബൈ എം എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഗണ്ണിന്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി മാത്രമേ മാറിയിരുന്നുള്ളു എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല റോക്കറ്റ് ഒരു വെലോസിറ്റിയിലെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് യു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും കാരണം അതിന്റെ മാസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്ധനം കത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി കുറഞ്ഞു 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 വരികയാണ് അപ്പൊ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ മാസ് എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എം സീറോ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കേട്ടാ എം ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് അതിന്റെ വേഗത വി ആണെങ്കിൽ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ റോക്കറ്റ് മേലേക്ക് പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗണ്ണിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു പോവാം ഗണ്ണിന്റെ അതേ ക്വീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് ചേഞ്ചിങ് പ്രോബ്ലം അവിടെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യം റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസും റോക്കറ്റും അടങ്ങിയ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊമെന്റും സീറോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗ്യാസിനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇന്ധനം കത്തുകയും അതിശക്തമായ വെലോസിറ്റിൽ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എയറിന് ഒരു മൊമെന്റം കിട്ടി ആ മൊമെന്റത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും യു കാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊപ്പേഷൻ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് ബട്ട് യു കനോട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെൻ റോക്കറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്പ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈ
ഗ്യാസ് താഴേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്കറ്റിന്റെ ഉള്ള ഇന്ധനവും റോക്കറ്റും അടങ്ങിയ മൊത്തം മാസ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ഏത് ഇൻസ്റ്റന്റിലാണോ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള മാസാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റോക്കറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് അപ്പ് വി ഈക്വൽ ടു യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അവിടെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ മാസ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോഗരിതമിക് ഇക്വേഷൻ വി സി ഗോൾ ഡു യു ലോഗ് എം സീറോ ബൈ എം യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ നോക്കൂ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന കേസിൽ കൂട്ടിയിടി വിളിക്കുന്ന ഒരു കൊളീഷൻ എന്നാണ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന കേസിൽ ലോഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് കൂട്ടിയിടിക്ക് മുൻപ് എന്ത് മൊമെന്റം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അത് തന്നെയായിരിക്കണം കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷമുള്ള ആകെ മൊമെന്റം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെലോസിറ്റികളൊക്കെ മാറാം മൊമെന്റങ്ങളൊക്കെ മാറാം പക്ഷെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിയിടിക്ക് മുൻപും കൂട്ടിയിടിക്ക് ശേഷവും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ് അത് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി യു വണ്ണും എം ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മാസ് അത് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി യു ടു ആണെങ്കിൽ പുറകിൽ വരുന്ന ആളുടെ വേഗത മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളുടെ വേഗതയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടിയിടിക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോൾ എം വൺ മാസ് പോകുന്ന വേഗത വി വൺ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് കരുതുക എം ടു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാസാണ് എം ടു പോകുന്ന വേഗത വി ടു ആണെങ്കിൽ പൊല്യൂഷന് മുൻപുള്ള ആകെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് നിയമം പറയുന്നത് അത് പൊല്യൂഷന് ശേഷമുള്ള ആകെ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു വിൽ ബി സീക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ബിഫോർ കൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ആഫ്റ്റർ കൊല്യൂഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൊല്യൂഷൻ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോ കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോയി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിന് ഇഫക്ട് കൂടുതലാ നമ്മൾ അതിനെ പ്രഷർ എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ചെറിയ നേരത്തേക്കാണോ അതോ കൂടിയ നേരത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നതിനനുസരിച്ചും ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്ട് മാറാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആണി എടുത്തു ആണി എടുത്തിട്ട് ചുമരിൽ ആണിയെ തള്ളിയിട്ട് തറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തി എടുത്ത് തള്ളിയാലും ചുമരിൽ ആണി തെറിക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയാൽ പടക്കായി കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് അതേസമയം ആണി ചുമരിൽ വെച്ച് ചിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ തലയ്ക്കൊരു മേട്ടം കൊടുത്താൽ തലയ്ക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുമരിലേക്ക് ആണി തുളച്ചു കയറും നോക്കും നിങ്ങൾ ശക്തിയായിട്ട് ബലം കൊടുത്തപ്പോഴും ചിറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഒരേ ബലമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പോലും ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ആണി വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുമരിലേക്ക് തളച്ചു കയറും എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് കൂടിയ നേരത്തേക്കാണ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമതിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ നേരത്തേക്കാണ് ആ വലിയ ബലം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയം ചെറുതായാൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അത് അതിന്റെ നിയമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എഫ് സിക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആണ് when time interval decreases the value of force increases the force into time f into dt or force into time if force into time ennu parayunnathu force inde
ഒരു വണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തെ ഒരു വണ്ട് നമ്മളുടെ മുഖത്ത് വന്നിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അതേസമയം നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടൂ വീലറിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതേ വണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ മുഖത്തിടിച്ചാൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മളെ തലയ്ക്ക് എറിഞ്ഞത് പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മഴ കൊള്ളല് സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് പക്ഷെ ഒരു ടൂ വീലറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മഴയിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയി നോക്കൂ ഈ മഴത്തുള്ളി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കല്ലുകൾ പതിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ആ പറയുന്ന ഇഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു ചെറിയ നേരത്തേക്കാണ് ആ ഫോഴ്സുകൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ഇഫക്റ്റുകൾ ഫോഴ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് വെക്കാറുണ്ട് സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്ന സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള സുഖം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗട്ടറിലൊക്കെ പോകും നല്ല വേഗതയിൽ പോകുമ്പോൾ ഗട്ടറിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കാര്യമായി പരിക്കൊന്നുമില്ല സുഖമായി രണ്ടു മൂന്ന് ഷേക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് വാഹനമായിട്ട് അങ്ങ് പോവാം അതേസമയം സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തൊരു സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലോ അതിശക്തമായ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്പ അയാളെ ചെസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിലെ ചീനപ്പാത്രങ്ങൾ ഭരണികൾ ഒട്ടുന്ന വെയേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക വൈക്കോൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോന്നിൻ്റെ അത് ഗ്ലാസുകൾ ഉറച്ച് നിൽക്കാനല്ല ചീന ഭരണികൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാനല്ല അങ്ങനെ അഞ്ചു വല്ല കരിങ്ക മരത്തിന്റെ ചീളൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചുവെച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെയല്ല എന്തൊരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചീനപാത്രങ്ങൾ ചീനാവേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ചീനപാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൈക്കോലിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് സിമെന്റ് ഒക്കെ ലോലിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പന്ത് കേച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞ പിന്നെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കൈ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് പന്ത് കേച്ച് ചെയ്താൽ മതി പന്ത് എളുപ്പം കേച്ച് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ കൈ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിടിക്കുകയാണ് നല്ലത് വേഗം പിടിക്കാലോ എന്നാൽ കൈ പുറകിലോട്ട് നീക്കിയിട്ട് കേച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോഴ്സിന് എപ്പോഴാ ഇഫക്റ്റ് കൂടുക സമയം ചെറുതാവുമ്പോ അപ്പൊ സമയം കൂട്ടിയാലോ സമയം കൂട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയണം ഈ ഒരു ആശയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ഈക്വൽ ടു ഇംപൾസ് എന്നുള്ള മെഷർമെന്റിലൂടെയാണ് ഐ ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇംപൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഐ എന്താണ് ഇംപൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ തന്നെ പ്രഷർ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന രീതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഇംപൾസ് ഇംപൾസ് ഈ ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ സ്മോൾ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം വിച്ച് ഇസ് മെഷേഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്ത ബലത്തിന്റെയും എത്ര നേരത്തേക്ക് ബലം കിട്ടിയത് ഇരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഗുണനഫലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപൾസ് നിങ്ങളെ ഈക്വേഷൻ വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമ്പൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൂടണമെങ്കിൽ ടൈം ചെറുതാവണം ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് കൂടണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന സമയം ചെറിയ നേരത്തേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ നേരത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ബലങ്ങളെ നമ്മൾ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തെടുത്തത് ഫോഴ്സ് ഇൻഡു ടൈം so impulse the new physical quantity its unit will be newton second ns its dimension m l t raised to minus 2 into t that is m l t raised to minus 1 nalla parichamulla dimension evide kandittunde ee m l t raised to minus 1 ennu parna enda momentathinte dimension aanu എന്തായാലും ഫോഴ്സും ടൈം തമ
what is delta b momentum change mv minus mu ശരിയല്ലേ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെ മൊമെന്റത്തിൽ മാറ്റാം വെറുതെ ഉള്ള അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് കോൾ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പൾസ് എന്നായി ഇമ്പൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയി ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആയി മൊമെന്റം ചേഞ്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇമ്പൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓബ്ജെക്ടിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മൊമെന്റം ചേഞ്ചിന് ഈക്വൽ ആണ് നോക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻഡു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ടൈം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ കൈ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിശക്തമായ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ബോൾ വരുന്നത് അപ്പം ബോളിനൊരു മൊമെന്റം ഉണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല ചലിക്കുന്ന വസ്തു ഒരു മൊമെന്റം ഉണ്ട് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ റെസ്റ്റിലായി അപ്പൊ മൊമെന്റം മാറി മൊമെന്റം എവിടെ മാറിയോ അവിടെ ഫോഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ക്യാച്ച് ചെയ്ത ആളെ കയ്യിൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സ് ശക്തി കൂട്ടിയിട്ട് വേണോ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത് അപ്പൊ കൈ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും കൈ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മൊമെന്റം ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ശരിയല്ല എം വി മൈനസ് എം യു ഫിക്സഡ് ആ കാരണം നല്ല വേഗതയിൽ വരുന്നു കൈ അവസാന റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു കൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചാലും കൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചാലും ബോൾ അവസാന റെസ്റ്റിലാ മാറ്റൊന്നുമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമ്പൾസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇമ്പൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അങ്ങോട്ട് പോയി പിടിച്ചാൽ സമയം ചെറുതായി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റം ചേഞ്ചിന് എടുത്ത സമയം ചെറുതായിരിക്കുന്നു വെൻ ടൈം ഡിക്രീസസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ വില കൂടുതലാ നന്നായി വേദനിക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൈ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചാലോ അപ്പോഴും ഇമ്പൾസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഫിക്സഡ് ആ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ടൈം ഇൻക്രീസസ് ടൈം ആ കൂടി ബാക്കിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചു വലിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്ട് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായ ആളെ കൈയിലേക്ക് വരുന്ന ബോള് അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എളുപ്പത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈ പുറകിലേക്ക് വലിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്തത് മനസ്സിലായാലോ ടു ഡിക്രീസ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബോളും കൈയും തമ്മിലുള്ള കോണ്ട സമയത്തിന്റെ ആ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും ലോറിയിൽ നിന്നൊക്കെ പച്ചക്കറി കറക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാ ചെയ്യുന്നല്ലേ ഒരു മാത്രം ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കിട്ടി കൊടുത്താൽ അയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടല്ല അതിനെ പിടിക്കുക കൈ പുറകിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാം സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സ് ആണ് വെൻ യു ഇൻക്രീസ് ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ടൈം ഇന്റർവൽ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇമ്പൾസ് ഷോക്ക് അബ്സോർബർ സൈക്കിളിൽ വെച്ചാൽ ഗട്ടറിൽ വണ്ടി ചാടി ഉടനെ വെലോസിറ്റി മാറി എന്ന അർത്ഥം ഗട്ടറിൽ വണ്ടി ചാടിയാ വേഗതയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷനിലും ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും വെലോസിറ്റി മാറിയാൽ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ടയറിൽ ഉണ്ടായ മൊമെന്റം ചെയ്ത് സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും അയാളെ ചെസ്റ്റിൽ ഒരു ഇടി കിട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് സ്പ്രിങ് വരുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഫോഴ്സിന്റെ ചേഞ്ച് ഹാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ കാരണം സമയം കൂടിയാൽ ഗട്ടറിൽ വീണപ്പോഴുണ്ടായ മൊമെന്റം ചേഞ്ചിന് എടുത്ത സമയം കൂടിയാൽ ഹാൻ
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ബോഗികൾക്കിടയ്ക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഗ്രീസ് കൊണ്ടൊരു കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിശക്തമായ ഗ്രീസ് മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബഫർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബഫർ സിസ്റ്റംസ് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ബോഗികൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഗിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബോഗിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ വേണ്ട സമയം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും using power system you can increase time of contact thereby decrease the effect of force china barani paathrangal nammude road ilude aanu vaahana odunnathu road inde avasthu namukku ariya pala road ukale gattare nirandaram vilendi varum appo adinde momentum momentum vaahanathinte momentum engane maarikondirikkadike adinde ullil irikkunna object kalde momentum maarikondirikkum aa momentum maatram oru object il ninne adutha object like kootida roopathil varan saadhyayund adinde ullil ottunna paathrangala അപ്പൊ ആ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് വാഹനത്തിലൂടെ പാത്രങ്ങളിലൂടെ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറിയാൽ തവിട് കൂടിയാവും ചീന പാത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് കൈമാറുന്ന വരുന്ന സമയം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം സമയം കൂട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടേക്കണം സ്പോഞ്ചിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞ വൈക്കോൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് നിറച്ചു കൊടുക്കും സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ പോലെ കിട്ടും ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ആ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് കൈമാറാനുള്ള സമയം കൂടും സമയം കൂടിയാൽ ഫോഴ്സിന്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കും ഓൾ ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ആയി സെക്കൻഡ് ലോ ആയി മൂന്നാമത്തെ ലോ ആണ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ പറയാൻ പക്ഷെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലോ കൂടിയാണ് ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ടു പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും എന്നുള്ള വാക്കിൽ കേൾക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് വെള്ളത്തെ തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൈകൊണ്ട് പുറകിലേക്ക് വെള്ളത്തെ തള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടണം ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ചലനമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ നീന്തുമ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ പിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ആകെ ചെയ്ത് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തെ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ച് തള്ളി നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആരോ മുന്നേക്ക് പിടിച്ച് തള്ളി ആരാ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ച് തള്ളിയത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോ വാട്ടർ നമ്മൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് തള്ളുന്നു വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ആക്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് അത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ ആക്ഷൻ വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തപ്പോ വാട്ടർ സർഫസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് തള്ളി വാട്ടർ സർഫസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു തള്ളുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് ദ ആർ ടു ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് രണ്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു നോക്കാം ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ രണ്ടാമത്തത് വലിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുക ഒരു സ്പ്രിങ് മാത്രല്ല വലിയ രണ്ട് വലിയ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ വലിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ് വലിയ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിലെ റീഡിങ് നോക്കുക നല്ല സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിലെ റീഡിങ് സെയിമാ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു സ്പ്രിങ് വലിച്ചത് അത് ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ സ്പ്രിങ് വലിച്ചത് അത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ നീന്തിയത് പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ആക്ഷന്റെ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളും വലിഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിലകൾ നോക്കി രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിലും ഒരേ റീഡിങ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആക്ഷന്റെ അതേ വിലയാണ് ആർക്ക് വരുന്നത് റിയാക്ഷന് വരുന്നത് ഒരു ചലനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷന് വിപരീത ഡയറക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളോ ആക്ഷന്റെ വിലയും റിയാക്ഷന്റെ വിലയും സെയിം ആയിരിക്കും അത്ര എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ജോഡികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ടേബിളും ഒരു ബുക്കിരിക്കുന്നു റെസ്റ്റ് ആണ്
അപ്പൊ ബുക്ക് ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിന്റെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ വെയിറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതേ ബലത്തിൽ ടേബിള് ബുക്കിനെ പിടിച്ച് മേലേക്കും തള്ളുന്നുണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓബ്ജക്ടീവ് സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചലനമില്ല ആ ബുക്കിന്റെ മുകളിൽ മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ടേബിൾ എന്ന് വരച്ചതെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചാൽ ബുക്കിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈന കൊടുക്കുക വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പൽ എം ജി വിച്ച് ഇസ് എ വെയിറ്റ് ആ വെയിറ്റിന് തുല്യമായി അതേ പോയിന്റിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ ചിലപ്പോ അതിന് എൻ എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ സർഫസിന് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ആവശ്യം വരും ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് പഠിക്കും എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പെർപെന്റിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ഇസ് നോൺ ആസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ എം ജിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി താഴത്തോട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുത്താൽ റിയാക്ഷൻ മേലേക്ക് ആർ എന്ന് എടുത്താൽ എം ജി മൈനസ് ആർ എന്തായി സീറോ ദർ ഇസ് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ മോഷൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കും എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ റിയാക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്ടിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നീന്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തെ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ച് തള്ളുന്ന ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ വിളിച്ച രാക്ഷൻ എന്നാണ് വെള്ളം തിരിച്ച് നമ്മളെ മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളിപ്പിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ഒരു ബലമാണ് വിളിച്ച പേര് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് സ്പ്രിങ് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനെയും വില സെയിം ആണ് ഇതെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് എവിടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആൻഡ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് അ ലോ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും തുല്യമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക സീറോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം വരും എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രോസസ് എടുത്താലും അതിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ ചലിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ നീന്തുമ്പോ എന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടുണ്ടോ കാരണം എന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജ ആണെന്നാ പറയാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെയാ ചലനം ഉണ്ടാവുക കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി അടുത്ത സംഭവം ഇതാ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് തള്ളിയപ്പോഴാണ് വാട്ടർ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് വെള്ളത്തെ പുറകിലേക്ക് തള്ളുന്നതല്ലേ ആദ്യം നടന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നടന്നതാണോ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നോക്കൂ വെള്ളത്തെ പുറകിലേക്ക് തള്ളലും വെള്ളം നിങ്ങളെ പുറകിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളുന്നത് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അടുത്തത് വരുന്നത് ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ ആദ്യം നടന്നത് അവസാനം നടന്നത് എങ്ങനെയാ പറയാ ആദ്യം നടന്നതിനെയാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് രണ്ടാമത് നടന്നതിനാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ കാരണം രണ്ടും നടക്കുന്ന ഒരേ സമയത്ത് ആരെ ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം നടന്നത് വെള്ളത്തിൽ നീക്കല പിന്നെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു കുട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞാലും വിഷയമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ കാരണം ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നത് സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ പുറകിലേക്ക് തള്ളുന്നത് ആദ്യം നടന്നു എന്ന ഒരു ഉറപ്പൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം മനസ്സിൽ ആദ്യം നടന്നത് ആക്ഷൻ രണ്ടാമത് നടന്നത് എന്തായിട്ട് പറയുന്നു റിയാക്ഷൻ യാഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയമാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജ്യമാണ് എന്നിട്ട് ചലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നു എപ്പോഴാണ
ആക്ഷൻ വന്നത് ഒരു വസ്തുവിലും റിയാക്ഷൻ വന്നത് വേറൊരു വസ്തുവിലുമാണ് അങ്ങനെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ വന്നാൽ അതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ തുല്യമാണ് വിപരീത ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ദ ആർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് If the two forces are acting on same object in opposite direction, it will definitely cancel. That is why we have to cancel it, but it will be a net effect. It will not be action or reaction cancel because they are acting on different objects. Action and reaction occur simultaneously. So you cannot identify which one is action and which one is reaction. But you can definitely say to every action, there is an equal and opposite reaction. But under the object, this is one A and this is B. If you have a B, it will be a force. If you have a B, it will be a force. If you have a B, it will be a force. F, A, B. Force acting on the object A. Due to B is equal to F, B, A. Force acting on the object B. Due to A. എയുടെ മുകളിൽ ബി കൊടുത്ത ബലം ബിയുടെ മുകളിൽ എ കൊടുത്ത ബലത്തിന് വില കൊണ്ട് തുല്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ ആ ഒന്ന് പ്ലസ് എടുത്താൽ ഒന്ന് മൈനസ് ആ ദയർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി എ ടു എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ സോ യു നൗ ഐഡന്റിഫൈ the first law the second law and the third law of sir i said newton idu padikkuna samayathu thanne motion in a list enna or topic kudi nammal parannu povarundu or list lude ulla chalana namukku valiya valiya building gal ulla salathe maal galile hospital gal okka poya nammal list il move cheyanalla ആ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡോറൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി അറിയുന്ന ഇറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒന്നും അറിയില്ല ലിഫ്റ്റ് മേലെ എത്തിയിരുന്നു ചലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു ഡോർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് താഴത്തെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ലിഫ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണതേ ഒരേ വേഗതയിലായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് മുകളിലേക്കായാലും താഴേക്കായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ലിഫ്റ്റിന്റെ കയറൊന്ന് പൊട്ടിയാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വയറ്റിൽ ഒരു കാളിച്ച് വരും നമ്മൾ ആരോ പിടിച്ച് വെച്ച് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പോലെ തോന്നും അത് ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിന്റെ സർഫസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ലിഫ്റ്റിന്റെ കയറ് പൊട്ടിയാൽ ഇത് ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണമെന്നില്ല കേട്ടാ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ചാടി നമ്മളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കാളിച്ച് വരും പല കാരണം കൊണ്ട് കാളിച്ച് വരും ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ലിഫ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്തേക്ക് ചാടിൽ അറിയാതെ നമ്മളെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അതുവരെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തല്ല പിന്നീട് ഫീൽ ചെയ്യാം കാരണം അപ്പോൾ മുതൽ പുതിയ ഒരു ബലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ അതുവരെ അറിയാത്തത് ആക്ച്വലി അത് ബലമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആണ് ഭാരമില്ലായ്മയാണെന്നാണ് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു ഓബ്ജക്ട് ലിഫ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ റസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബുക്ക് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്ട് സർഫസിൽ നിന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ബലം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ സീറോ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ ഓബ്ജക്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഓബ്ജക്ടിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അതിന്റെ മാസ് എന്ത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിലാണ് ഭൂമി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ആ മജ്ജി കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വില വെയിറ്റിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് അഞ്ചി ആണ് മാറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതേ ഓബ്ജക്ട് ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് അളക്കുന്ന മിഷീനായിട്ട് കയറി വെക്കാൻ മതി വെയിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറണാണ് അതെന്താ അത്ഭുതം എന്നുള്ളതാ ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ പോകണം ഒരു ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി 
Acceleration on the velocity marana. Amala building a list on an ela, velocity marana, fit the other. I don't know the person who landed a bomb at list, list on acceleration would be net force F. positive So net force F is equal to R minus mg. This negative force in Newton equation for a mass into acceleration. Ma equal to R minus mg. That is R equal to Ma plus mg. That is R equal to M into G plus A. That is R. The resultant weight. The weight field by the object on the lift. Normal reaction. We will feel the weight in the lift. We will feel the weight in the lift. L ku feel in the weight in the M into G plus A. Circular weight at the MG. G a patha it to the airjo. Lift him a leg above the acceleration patha on the airjo. One side of patu kilogram muscle object on the air The Sadar and eight at the air. G patha and il patha into patha. More loader. Acceleration of the lift is equal to the acceleration of the meter per second square. I have a feeling that it is a little bit more than 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 a a Angel lift or acceleration or goody, Tarik Chalichalo in the Prashtamunda. Or acceleration would Tarik Chalicha, Tariki force in the Nartham, a benetu force in the equation down, F is equal to Ipa Tarikila direction and movement. So R minus MG a little can the MG minus R. And I'm going to point a direction of positive. Mg minus R is the net force in the equation. Mg minus R is the equal to Mg minus R. So, R equal to ER is the equal to Mg plus Mg minus Mg. Mg Mg plus Mg minus M. That is R equal to M into G minus A. Well, if you are going to lift the acceleration result is good. Then, the mg is equal to g minus ai. Acceleration. Wait to go to the Wait to go to the acceleration. Wait to Meter per second square acceleration. Then a man, that they kill a circular the button with the tile. That they get acceleration to good in the lift to another Angela where Nangil Pate minus Anj wait in Arapadu. Munslaya. After they give in the acceleration, but the meter per second square I allow. But they minus what to do. But they minus what to one and are three. Zero. I have to feel in the way to Puja. A person goes to the boom. We put you like another acceleration. I think it's one of the boom. We put you like an acceleration of the other round. Did it that? Sericatria nine point eight ton free falling in the acceleration. Now I will hear up a lift in the higher wood deal in the falling eye free falling eye up a lift in the acceleration. Three are five point eight meter per second square up a then to the regional elevator. Three are nine point eight. A correct nine point eight zero. It is zero. That means when the rope of the lift is break, the objects inside the lift experience a weight zero. Ever point as zero weight in our Sunyagast. Upon Ningla, I come at a machine and a man and look at the Nali. A machine can't get a reading at the end of the area. Sir, look at it. Then a building in the Maryland to the Jarda Ponding, look at Bar and Lime and Ruban Garno, Bar and Lime and Ruban and Shadden Lika. Other wonder. 
സോ സ്വതന്ത്രമായി താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം ഇല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും സ്പേസിലെ അവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ടറയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ ട്ടാ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് പോയാ വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആശുപത്രികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് മുകളിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്തായി മാറ്റം കാണാത്ത നമുക്ക് മാറ്റം കാണാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസും ലാക്സിലറേഷനോട് കൂടിയുള്ള ചലന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിലാവും കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എഫ് മൈനസ് എഫ് ഇസ്വൽ ടു എം ജി മൈനസ് ആറോ ആർ മൈനസ് എം ജി ഒ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും എഫ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എം ജി ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയിറ്റ് ഇഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് അറ്റാസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയിറ്റ് But if the lift is moving with an acceleration in the upward or downward direction, there should be a change in weight. If the drop of the lift breaks, the objects on its surface feels weightlessness. Baram illa ima ni bho pudum. Sondra maayi virunna pastukal. And this is the motion in a lift. Okay. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്കമാണ് ഘർഷണം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ അതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഘർഷണ ബലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാൽ ഇയാൾ പ്രശ്നക്കാരനാണോ എന്നൊന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ അല്ല കേട്ടോ ഇയാൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധു കൂടിയാണ് പല സ്ഥലത്ത് ഉപകാരപ്പെടും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉപകാരവും ഉപദ്രവമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു ഇതാണ് ടേബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഓബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് എം ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ഉണ്ടാവും എം ജി അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ സർഫ് അതിന് പെർപ്പന്റിക്കുള്ളതായിട്ട് മേലേക്ക് ഉണ്ടാവും നോക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എഫ് ഈ വസ്തു നീങ്ങണില്ല ഞാൻ ഫോഴ്സിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോയി വസ്തു അനങ്ങുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ വസ്തു നീങ്ങാത്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും വസ്തുവിന് ഭയങ്കര ഭാരം കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നീങ്ങാത്ത നോക്കും ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സർഫസുകൾ പരമാവധി അങ്ങോട്ട് മിനിസാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് പഴയ കൊടുത്ത ബലം കൊടുത്തു നോക്കാം ആ ബലത്തിൽ ഇത് നീങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാസനനുസരിച്ച് ഒരു ഫോഴ്സ് വേറെ കൂടുതലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ബലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തു ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ നീങ്ങണ കാണാം അപ്പൊ ആ സർഫസുകൾക്കിടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ബലത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് സർഫസിലാണോ ഓബ്ജക്ട് നീങ്ങാൻ പ്രേരണ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രതലങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ചലനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ചലനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് Frictional force comes between two surfaces in contact. Pradalengal kadakke pratyesha pedunna vela maana. Surface force on. A pradalengal kadakke illa vela chalanathe edirukkunna vela maana. Chalikyan kodukkunna vela te edirukkunna type of force on. So frictional force is an opposing force against the motion. comes between two surfaces in contact this force is known as frictional force if frictional force ne pariganichala pratyega nokikolu ningal force melle kooti vastu neenginilla artham endana edirthu kodutha balam koodi undavu appo ningal applied force kootumbol friction korchum koodi koodunnadayitte ningalku kaanan pattum 
അപ്പൊ അയാൾ സ്വയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ചെറുത് കൊടുത്താൽ അയാൾ ചെറുതാ നിങ്ങൾ വലുത് കൊടുത്താലാ അയാളും വലുതാവും നിങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയാളും കൂടി 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 വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തള്ളി 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 അവസാനം ഒരു സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇനി വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയ്ക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ അയാൾ എത്തും അപ്പോ ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴും പ്രതലങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ബലം അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഫ്രിക്ഷനേക്കാൾ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വന്നു വസ്തു നെറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയാലോ വസ്തു ചലിക്കുന്ന വേഗത കൂടും മനസ്സിലായാ ഒരു വസ്തു ഒരു ടേബിളിന്റെ സർഫസിൽ തള്ളി നീക്കുമ്പോ ആദ്യം റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൂട്ടി അപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വില കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ആയത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും കൂട്ടി അപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫ്രിക്ഷൻ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് അനുസരിച്ച് ആരുടെ വില കൂടുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എഫും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എസ് എന്നും വിളിച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് അനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വില കൂടി കൂടി പോവും സോ യു ഗെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ലൈൻ ഒരു മാക്സിമം വില വരെ പോവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വസ്തു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ തെന്നി നീങ്ങി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം അനുഭവപ്പെടും ഓ ചലിച്ചു തുടങ്ങി കൊടുത്ത ഫോഴ്സിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് കുറഞ്ഞു മതി കാരണം വസ്തു നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പറയുക ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ വേല കൊണ്ട് താത്തു കുറച്ച് അത് എപ്പോഴാ കാണുന്നത് ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ പിന്നീട് അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ വില ഏകദേശം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ വസ്തുവിന്റെ വേഗത കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വരെ ആ ഓബ്ജക്ട് റെസ്റ്റിലാ അപ്പൊ റെസ്റ്റ് സമയത്തും ആരുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് സമയത്തുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ കൂടി 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 മാക്സിമത്തിലെത്തും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചലിക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് ഈ പോയിന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വസ്തു എന്താ കാണാ സ്വല്പം അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ അത് അതിന്റെ വേഗതയിലുള്ള വർദ്ധനമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അത് ചലിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൈനട്ടി ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ചലിക്കാത്തപ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും ചലിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും ചലിക്കാത്തപ്പോഴുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ചലനം തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ചലനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ വരും ഇപ്പൊ ചലിക്കുന്നതാണ് നിൽക്കുന്ന സമയം ഇനി അവിടെ ബോഴ്സ് കൊടുത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തുടങ്ങും സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വില വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ചലിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഉരുണ്ട് 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 പോവാ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവാ അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന് രണ്ടായിട്ട് പറയാറുണ്ട് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നും മനസ്സിലായല്ലോ വട്ട് ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫേസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് when there is a relative motion or tendency of relative motion രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവേശികമായ ചലനം ഉണ്ടാവുകയോ പ്രേരണയായി നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചലനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂട്ടും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കൂട്ടും തോറും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ കാണാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ചെറിയ ഫ്രിക്ഷൻ വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വലിയ
force into time and the bar in the quantity and amal pudia peril introduce you do which is called impulse impulse in the bala my kitana valia balanga will look in the parana impulsive force force in the effect is amaya the dependent on a power some anger the force in the sum working some anger the force in the effect of good in the man's life about some anger to yellow for sugar in other which you know my daily life look or a carrying a chain of the example of light upon that is impulse Impulse on the good in Okia, impulse in the Valada Bath, the one of the changing momentum and none. Now, so you get a principle, impulse, momentum, principle. Then you go to Newton's third law, the famous law. To every action, there is an equal and opposite reaction. Either an action, either a reaction, the Lenin will pardon. Action or reaction, not a condo, a Samayata, Mati Parnal Gorpunula, because they are happening simultaneously. Action reaction to live with the monogly net effect zero Allah because action is in one object and reaction is in another object. I don't have a cancel. Cancel the Yana Mingi and Dum or Eva still get on other kill Narakunula, other wonder action reaction pair a glory kill cancel. Then you go to motion in a lift or lift will move in alka weight with the asam with him. I wait never get apparent weight and a pair with the asam with you lift acceleration or good is under him. Upward boy a weight to put him downward boy a weight to worry in Cairo would be a weight illa weight to Martimilla and the Capra on the lift and a little lift to a velocity in Mogul Legibona, a little bit. Then you come to the new topic friction, opposing force. It is a self adjusting force, static friction, kinetic friction, and limiting friction. At the class, in Amoke, E friction, you will explain the circular motion over in the topic of the chapter of Sanitary. Okay, thank you.